ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಂಸ ಮುಲ್ತಾನಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಬೃಹತ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿಯ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವರ್ಗ ಕೋನಿಲಿ ಇದ್ರಿಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ನ ನೋಟ್ಸನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನಿಯಮಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಜೊತೆಗೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಲರ್ನ್ ಎನಿವೇರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಚಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಂತರದಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಟರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ಕೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಡಿ ಒ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಐ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟ್ರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಡೇ ನಿಮಗೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈಗಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸು ಒನ್ ಮಂತ್ ಆಮೇಲೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ತಾನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಿ ಎಡ್ ಬಿ ಎಡ್ ಎಮ್ ಎ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಇತ್ಯರ್ ಕಡೆ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇತ
ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಸ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾರ್ಸ್ ರೋವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ರೋವರ್ ಕೆಂಪು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಾಸಾದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ರೋವರ್ಗೆ ಸೇರಲಿದೆ ನಾಸ ಎರಡು ರೋವರ್ಗಳನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅಂದರೆ ಸಿರೀಸನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೊದಲ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೊದಲ ನಟನಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಒಂದು ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ನಿಮಾಯ್ಕಿಗಳು ಹರ್ಷಲ್ ಗಿಫ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಕೆವಿನ್ ಪಿಟರ್ಸನ್ ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಆಟಗಾರರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹರ್ಷಲ್ ಗಿಫ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕೂಡ ಕೆವಿನ್ ಪಿಟರ್ಸನ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೊದಲ ನಟನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೈಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಒನ್ ಡೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಆಟನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ರವರು ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೊದಲ ನಟನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವರು ಆಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕೂಡ ಇವರು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಯಾರು ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಹರ್ಷಲ್ ಗಿಬ್ಸ್ ರವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದಾಗ ಬೆಣ್ಣತ್ತಿ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು ನಾಲ್ಕುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರನ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಹರ್ಷಲ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಅವಾಗ ಶತಕವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೇವ್ಲಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಡ್ತಾರೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಸಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ರನ್ಗಳನ್ನು ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲಾ ಲೀಗಾದ ಮೊದಲ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡ್ರಾಗಿ ಯಾರು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಾ ಲೀಗಾದ ಮೊದಲ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡ್ರಾಗಿ ಯಾರು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾ ಇಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾ ನಟರಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಇವರ ಒಂದು ಪತ್ನಿ ಯಾರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲಾಲಿಗಾದ ಮೊದಲ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡ್ರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರು ಯಾರಂದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ರೋಹಿತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೋಹಿತ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ನ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಯಾವುದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರಾದ ಮೊದಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲದ ಆಟಗಾರ ಇವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾಗ ಮಿಷನ್ ಜಾಗ ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಅವಸಸ್ಥಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಿಹಾರ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ 
ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ವಿಕಿ ಕೌಶಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅವರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ಧಮಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ಧಮಾನ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಸರಿದೆ ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ಧಮಾನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ಧಮಾನ್ ಅವರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಯಾರಿವರು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಈ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸೋದಾದರೆ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯರು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎನ್ ಐ ಟಿ ಐ ಆಯೋಗ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ ನೇತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದನ್ನು ಎನ್ ಎಚ್ ಎ ಐ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಎ ಐ ಎನ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಹೈವೇ ಎ ಅಂದರೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಎ ಐ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎ ಐ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಏನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಐ ಎನ್ ವಿ ಐ ಟಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಫಾಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಯಾವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ದಿಶಾ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು ಯಾವ ಮಸೂದೆ ದಿಶಾ ದಿಶಾ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮರಣ ದಂಡೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್
ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವುದು ಮಣಿಪುರ ಯಾವುದು ಮಣಿಪುರ ಇನ್ನರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರವಾಣಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮಿಜೋರಾಂ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಲೈನ್ ಪರ್ವಣಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವುದು ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಬಲವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವುದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂದ್ರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಐಕ್ಯಗಳು ಚೀನಾ ರಷ್ಯಾ ಜಪಾನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಯಾವುದಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಯಾವುದು ರಷ್ಯಾ ಇಂದು ಇಂದ್ರಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಬಾಬಿನಾ ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೆದಿದೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಹಡುಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಜಂಟಿ ಆಯೋಗದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತ ಜಂಟಿ ಒಂದು ಆಯೋಗದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮಾರಿಷಸ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಂತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಆರನೇ ಜಂಟಿ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇದು ಆರನೇ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮೂರು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಡುಗಿಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನೀಡಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರಿ ಉತ್ತರ
ಟೋನಿ ಆನ್ ಸಿಂಗ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಿಸ್ ಜಮೈಕಾ ಮಿಸ್ ಜಮೈಕಾ ಟೋನಿ ಆನ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಫೇಲಿ ಏನು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಫೇಲಿ ಮೆಜಿನೋ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರು ಸುಮನ್ ರಾವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ನೇತ್ರೆ ಭಾರತದ ಸುಮನ್ ರಾವ್ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಸುಮನ್ ರಾವ್ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ವಿಜೇತ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಭಾರತದ ಸುಮನ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಂಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಸ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ಭಾರತದ ಸುಮನ್ ರಾವ್ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಇವರು ಜೂನ್ ಹದಿನೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು ಬುಡ್ಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ರಾವ್ ಅವರು ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ತೆಲಂಗಾಣ ದೆಹಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಗುಜರಾತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗುಜರಾತ ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅದರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಗೌರವವು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟ್ರಿ ಪಡೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೀಡುವ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಜಯ ದಿವಸ ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸರಳವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ನೇತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಿದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರನೇ ಒಂದು ತಾರೀಕು ವಿಜಯ ದಿವಸ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಚನೆಗೆ ಕೂಡ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯೇಷ
ಶ್ರೀರಾಮ್ ಲಾಗು ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ನಟ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೇಳರಂದು ಪುಣೆಯ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭದಿಂದ ನಿಧನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮರಾಠಿ ರಂಗನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪುನಃ ನೇಮಕರಾದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಸೈರಸ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ನಟರಾಜನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕ್ವಶನ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೈರಸ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಎನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಎ ಟಿ ಎನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಎ ಟಿ ವೈ ಒಂದು ಸೈರಸ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಟಾಸಾ ಸನ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಪುನಃ ನೇಮಕ ಮಾಡಿತು ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಒಂದು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಯಾವ ನಿರ್ಭಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಯಾವ ನಿರ್ಭಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಒಂದು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ವಿನಯ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಖೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಪವನ್ ಗುಪ್ತಾ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ನಿರ್ಭಯ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಖೈದಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ನ ಮರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಭಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಏನೆಂದರೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನಾರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೇಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಆಯೋಗ ಆಚರಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲುವ ದಿನವನ್ನು ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬೀಬಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಕ್ಷತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬೀಬಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಾಸಾ ಇಸ್ರೋ ಐ ಎ ಯು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಐ ಎ ಯು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಐ ಎ ಯು ದಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಕ್ಕೂಟ ಏನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಕ್ಕೂಟ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಿ ಬಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿ ಬಾ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಿಬಾ ಚೌಧರಿ ಇವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂದರೆ ಉಪ ಪರಮಾಣು ಕಣ
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ವೀಡಿಯೋಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ನೋಯ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತೀವಿ ವಿ